Sympathie zu haben. Erstmal Punkt aus. Und dann trifft mich das auch nicht so sehr, wenn jemand sagt, die Piraten sind aber blöd. Weil, ja, wer sind die? Das ist eine abstrakte Organisation. Aber eigentlich sind wir ein Club von Leuten und, und ein Netzwerk von Leuten. Und das will ich auch haben. Und ich will vor allen Dingen auch Diversität drin haben, weil irgendwie harmonische Systeme sind das ein dummes System, weil da nichts so Vernünftiges da hochkommt. Aber das ist ganz gut. Ja, 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 ich kann natürlich berichten von dem, dem, dem Kontakt von zwei Männern, die Kühler in den Kühler in die Kühler sind, zu seinem Kontakt vom Abgeordneten kam, die nicht die Idee dahinter gegangen sind und gesagt haben, wir wollen die Meinung des Herrn aufzwingen, wir haben, sondern das Umgekehrte und das auch ähm, sehr progressiv aufzunehmen wurde. Und dann erstmal eben das direkte Gespräch und dann auch irgendwo und direkt nachfragen konnte und wo andere jeder sozusagen das eingeben konnte und das dann, glaube ich, auch noch als Dritter zum Frühstück, weil das am Ende ein Papier gab, mit dem man wiederum in die Fraktion gehen kann und sagen kann, hier haben wir das und das geschrieben und dann jeder nochmal um was zu tun. Und dann war das eigentlich, also das kann ich das relativ positiv tun, aber das am Ende noch rauskommt, weil natürlich die anderen oder so dieser Weg dahin fand ich eigentlich, ähm, ja, so positiv. Ja, also was, was ich auch äh, daran besonders positiv finde, ist, dass das Thema Urheberrecht den Rechtspolitikern gelassen wurde. Das ist der erste politische Fortschritt, weil da äh, bei den Rechtspolitikern ist es leider in sehr schlechten Händen in den letzten Jahren gewesen. Das muss man so sagen. Wir haben einfach ähm, kein Feeling dafür, dass das äh, ein Thema ist, was noch andere Leute betrifft, außer Juristen. Ja? Also, äh, und, und in anderer Hinsicht als in rechtlicher. Ja, sondern dass es ein Thema ist, was im Alltag an vielen Ecken schmerzt und wehtut und tatsächlich die, die Alltagswelt einschränkt, die Menschen in ihrem, in ihrem täglichen Handeln einschränkt. Dafür also gibt es gar kein, kein Feeling. Und das ist der, also politisch gesehen der, der, der eigentliche Erfolg. Dass da wirklich ein, ein Wirtschaftspolitiker denkt, Urheberrecht habe ich keine Ahnung von, und dass das, das Thema da mal äh, äh, in eine Ecke von denen gehört, äh, hingekommen ist, in die es hingehört. Jetzt wünsche ich mir selber noch für einen Verbraucherpolitiker. Ja? Ja. Weil was mich, was mich aufträgt, ist das komplette Versagen zum Beispiel des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, der sich um das Thema überhaupt nicht kümmert. Ich habe mehrfach mit Leuten da gesprochen und gesagt, wollt ihr euch nicht mal darum um das Thema Massenabladung kümmern? Ist das nicht irgendwo ein Verbraucherthema? Und ja, müsste man mal. Und nichts ist passiert. Ja, die haben halt auch nicht die rechtlosen Ressourcen. Also ja, sie ja, 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 ja. So, haben die rechtlosen Ressourcen, aber sie setzen halt Prioritäten. Ja, ja. ja. ja und ich bin kurz ich bin ganz recht sagen, weil die SPD auch da bei einem kleinen Ortsverein ist. Also den Punkt sagen, vielleicht sind einfach die falschen Rechtspolitiker gefragt worden. Vielleicht da gibt es ja auch andere Meinungen innerhalb der SPD. Ich meine, übrigens auch eine Sehr kontrovers erarbeitet, das ist auch nicht so weit, glaube ich, als Vorlage von der Bundespartei da vorbereitet worden. Das Problem, was die Juristen üblicherweise haben, ist, sobald fachfremde Politiker dazukommen, an Gesetze drunter herumzuschreiben, wie zum Beispiel der Dann schaut er Thank you. 
findet und da ist eine Offenheit da. Das heißt aber nicht, dass andere ihre Positionen, die sie auch über Jahrzehnte inhaliert haben, aufgeben. Ähm, Nochmal, da bin ich wieder bei der Millimeterverschiebung. Wir haben jetzt noch fünf, sechs Minuten. Ich würde gerne, und ich denke noch im Interesse von Alba, ganz kurz mit euch den Punkt noch ansprechen, was erwartet ihr von uns an Informationsfluss, dann damit ihr auch reagieren könnt auf das, was in der Enquete ansteht. Aber dann nehmen wir dich noch und dann machen wir den Punkt danach. Danke, äh, weil ich hätte eben noch diesen einen Punkt, um auch mal wieder zu dem, wo wir eben gerade waren, zurückzukommen. Es ist schön, dass wir uns alle einig sind in gewisser Weise. Es ist schön, dass wir zusammenarbeiten wollen, aber das Problem, was wir haben, ist, dass da populistische Laien ähm, <lacht> stehen, ähm, die eben ja, sehr schnell feuern und äh, die da offenbar mit Maschinengewehren stehen, während wir irgendwie Kanonen laden. Und das ist was tun. Das sind nicht immer nur populistische Laien, sondern äh, man muss einfach... Man muss einfach anerkennen, dass die meisten Politiker, natürlich auch Landespolitiker, sich zum Beispiel mit dem JMS TV, da haben die so viel Ahnung wie ich von der Fischfangquote in der Ostsee oder irgendwie sowas. Und da muss man sich einfach mal vorstellen, wie das denn abläuft. Also wenn ich jetzt hier irgendwo über eine Fischfangquote in der Ostsee entscheiden müsste, dann würde ich natürlich, was würde ich machen? Ich würde auf die äh, äh, Leute... Die, die mir nahestehen und die, wo ich denke, dass die eine sinnvolle Meinung dazu haben. Und wenn die jetzt eine andere Meinung vertreten als diejenigen Leute, die vielleicht von der Fischbankbrote der Ostsee wirklich Ahnung haben, dann, oder es vorgeben zu haben, das weiß man ja auch nicht so genau, dann ist es halt ein Problem. Und von diesem Problem stehen wir halt auch im STV. Ja? Äh, ähm, natürlich fragen die Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, Erstmal den Neumann und nicht erstmal irgendwie keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das, das ist natürlich ein Problem. Und da ist es ziemlich schwierig, irgendwie reinzukommen und auch mal ruhig und informativ mit jemandem zu reden und sagen: Ja, ja wir wollen ja auch alle die gleichen Ziele ja. äh, äh, vertreten, aber das und das ist hier ein Problem. Also, was ich auch einsetzen möchte, also die Frage ist immer: Was ist Populismus? Denn? Bei Netzsperren haben wir es geschafft, durch eine sehr akribische Arbeit, die auch von fast allen hier im Raum betrieben wurde, zu zeigen, dass die Dinger sogar kontraproduktiv sind. Also, dass sie nicht irgendwie ein schlechtes Instrument sind, sondern dass sie sogar kontraproduktiv sind. Bei Vorratsdatenspeicherung steht uns das bevor. Da wird man nicht den Nachweis machen können, dass sie kontraproduktiv sind. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Da geht es um eine schlichte Abwägungsfrage zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, und ja, wir waren ja vorhin dabei, dass Menschen, die nicht frei sind, beobachtet ja, werden. Und da ich auch immer, ob in irgendwelchen Kommissionen oder der Kamera oder sonst was. Aber da gibt es dann in der Mitte auch eine SPD-Bundestagsfraktion, die unser linkpolitischer Sprecher wie Fils Blitz, der das, was er sagt, auch so meint. Und da kann ich ihn nicht absprechen, dass das nicht auch durchdacht ist. Der hat aber ein anderes Wertebild als <lacht> Das muss man akzeptieren. Der ist aber nicht die SPD, sondern in der SPD finden eben auch die, die Kämpfe statt. Und, und so ist das dann ganz viel Stellen, dass man, glaube ich, auch im Sinne dieser, dieser Transparenz und so einfach Sachen nochmal aushalten muss und trotzdem seinen Weg auch konsequent weitergeht. Und der dauert dann halt länger. Was schade ist, weil ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich hatte eigentlich gehofft, dass man nach dem ganzen Jahr das schon netzpolitisch fest im Griff hat. Aber die Alternative dazu im Sack hauen ist ja auch irgendwie nicht ja, nee. gut. Aber jetzt trotzdem nochmal der Punkt, weil das wollen wir mitnehmen. Was erwartet ihr für uns? Früher, also wenn möglich sozusagen früher mitzubekommen. Also was du eben sagtest, die Leute entscheiden sich natürlich aufgrund irgendwelcher aus irgendwelchen Ausschüssen oder in parteiinternen AGs und auf Basis deren Arbeit. Die werden dann irgendwie eine, wie nennt man das, Stimm, Stimmvorschlag oder sowas vielleicht erarbeiten. Und ich glaube, bei all diesen ganzen Projekten haben wir eingesetzt, als es eigentlich schon zu spät war, als das schon stand und dann eigentlich nur noch die Abstimmung im Raum stand sozusagen und äh, die parlamentarische Folklore drumherum. Ähm, ähm, da wäre es einfach unglaublich hilfreich, wenn man das noch früher mitbekommen würde. Früher, um dann eben zu sagen, hey, überlegt euch das mal. Weil es ist klar, wenn da jetzt irgendein AG, irgendein Ausschuss, irgendwas was weiß ich, sich was ausgedacht hat, ähm, dann werden aus den eben genannten Gründen äh, die Leute davon vermutlich auch nur schwer wieder weg. Weil da müssten sie ja eingestehen, dass sie sich da Mist ausgedacht haben. Wenn man vorher eingreift, vielleicht hat man da die Chance, frühzeitig noch was zu machen. Aber wenn das natürlich wieder intransparent innerhalb der Parteien, weil man will dann auch irgendwie die tolle netzpolitische Position als SPD, als Grüne, als CDU äh, bringen, dann braucht man das im Geheimen und dann kommt man mit dem Ding. Ja. <lacht> Mal geht das. Also, ich bitte, ich bitte um, um konkrete Bitte oder um konkreten Vorschlag. Also, alle, die diese 
Sitzung ähm, auch mal sich wirklich eine wirklich eine guten Zeitung überlegt und einfach mal äh, gemeinsam die Werbetrommel auf allen Kanälen, Facebook, Twitter, Blog, rührt für diese für diesen Ach, der 18. Sachverständige mal aktiv wird. Und dass wir das koordiniert machen und untereinander verlinken und retweeten und versuchen, da ein bisschen Welle zu machen. Ein geschickter Zeitpunkt wäre vielleicht, wenn dieses neue Tool da steht oder wenn ähm, die nächste, nächste größere Anhörung ansteht, dass man da irgendwie sagt, um zwei Wochen ein bisschen zu trommeln. Äh, wenn irgendwie, wenn man Zugpferd haben und, und dass wir das, äh, dass wir das einfach mal versuchen, ein bisschen hochzuziehen. Also ohne, ohne Werbung, ohne Aufmerksamkeit, ohne Emotionalität wird es nicht in, aus dem Krieg kommen. Aber vielleicht vom Parteivorstand runter in die Landesebene, ein bisschen in die Kommune, dass ihr 
kommuniziert, ihr habt Leute 